സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആസ് പെർ കെ ടി യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സി ടി സിസ്റ്റം യൂസിങ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഓഫ് ടി ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇസ് ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഇൻപുട്ട് ദൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എച്ച് ഓഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് and if we know the impulse response of a system we can find for output for any input then we will consider x of s as the laplace transform of x of t and y y of s as the laplace transform of y of t then h of s will be the laplace transform of impulse response h of t then here the laplace transform of output y of s to laplace transform of input x of s which is equal to h of s the transfer function with initial condition set to zero that is the transfer function uh, from the transfer function we can find out uh, the stability causality of a system that's the uh, significance of transfer function it's simply y of s divided by x of s which is represented by h of s and h of t is the impulse response which is the inverse laplace transform of h of s inverse laplace transform of h of s which is represented by h of t significance of h of t is that we can uh, find any output value if impulse response is known then we move on to a problem uh, find the impulse response and transfer function of a ct system Uh, whose differential equation is given uh, it is applicable only for an lti system that is linear time invariant system the differential equation is given by d square by dt square of y of t minus 2 into d by dt of y of t minus 3 y of t equals x of t we need to find the impulse response and transfer function of the system Uh, if y of t upper transform is given by y of s uh, d by dt of y of t uh, by uh, differentiation theorem it will be s into y of s we will apply uh, laplace transform to the uh, given differential equation taking laplace transform on both sides uh, d square by dt square it will be uh, replaced by s square y of s minus 2 into s y of s minus 3 y of t becomes y of s x of t becomes x of s first we will find the transfer function and find out the answer for the transfer function we will apply the transfer of output to the transfer sum of input so now we will apply y of s to common s square minus 2s minus 3 whole into y of s is equal to x of s നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് എസ് ആണ് വൈ ഓഫ് എസ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എസ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എച്ച് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എച്ച് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊരു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ the significance in the chain uh, with the transfer function we can find the stability causality of a uh, system uh, next the second part the impulse response find out the answer impulse response we already hs is found that is the inverse of h of t that uh, is the impulse response in the impulse response of a system the factorize it uh, factorize it by 1 divided by s minus 3 into s plus 1 and get them ഇനി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കും എച്ച് എസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ 
which is equal to a divided by s minus 3 plus b divided by s plus 1 any method uh, the different methods we already last videos like discuss it under which the ada value beta value find out here ada value will be getting 1 by 4 and b value will be minus 1 by 4 next and the a day b day value uh, substitute a uh, hs is equal to uh, ada value and beta value substitute a uh, already HS is equal to A in the frame 1 by 4 divided by 1 by 4 divided by S minus 3 plus minus 1 by 4 divided by S plus 1 on the frame. Okay, but HS is equal to we need to find the uh, inverse H of T which will be the impulse response. And if we have a causal system, then the corresponding impulse response on the other one. Uh, causal system already uh, it is also called as right sided signal mm, hs in the inverse h of t we have general results under 1 by s, s minus 3 and uh, you raise to 3 t and 1 by s minus 8 and then you raise to 8 t so you raise to 3 t u of t and similarly 1 by s plus 1 in a uh, in the e raised to minus t u of t in the uh, one, uh, general expression under 1 by s plus a to the e raised to minus 8 t okay in the other apply on uh, h of t equals a 1 by 4 and number constant a into uh, e raised to 3 t u of t uh, minus second uh, b the 1 by 4 minus 1 by 4 i don't know in the e raised to minus 3 t u of t on we will get the impulse response for a causal system.